Hello students, welcome to PSSZ Chemistry channel for easy learning. In this we will talk about sample paper 2024-25 question paper. Question number 18 and 19 will talk about 2 mark questions. So, 18 will have 2 subdivisions. So, first we will talk about A. Write the IUPAC name of the following complex. K, C, R, H, 2, O, twice, C, 2, O, 4, twice, H, 2, O. குடுத்திருக்க complex கா IUPAC name எடுது சொல்கிறாம். So, நம்மிலுக்க IUPAC name எடுது நாப்டினா, நமக்கு குடுத்திருக்க central atathினோடைய oxidation state கண்டிப்பா தெரியும். அப்போ, oxidation state நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்க complex நம்ம் first ion பிரிச்சாம் பினா, இந்த பக்கம் இது என்னான் வரும்? K பேர் எடுதும் ஓது மட்டு consider பண்ணா போதும். So, oxidation state இக்கு அப்பனம் இந்த பார்ட்டு மட்டு எடுக்கப் போரும். So, எடுதும் போது நம் எப்படி எடுதுவோம். Cr H2O twice C2O4 twice இந்த பக்கும் minus. இப்போ, X chromium plus 2 into H2O கு charge இல்லா நல்ல 0 plus 2 into C2O4 என்றுது oxalate, oxalateுக்கு 2 minus charge, அப்பு minus 2 is equal to whole minus 1. So, X இது 0 வாய்டுது இது என்ன அகு minus 4 is equal to minus 1 என்ன வரும். அப்பு X is equal to minus 1 plus 4, therefore X is equal to plus 3. அப்பு நாமக்கு complexல குடுத்திருக்க CR இக்கு charge வந்து plus 3. Okay, வா? So, CR, Roman letter 3. இப்போ இந்த அட்டில் இப்போ பேர் எழுதும் பேர் ச்டாட் பண்ணும் போது நம்ம எதில் இருந்து ச்டாட் பண்ணனும் நான் potassiumல் இருந்து ச்டாட் பண்ணனும் அப்போ potassium அடுத்தது நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்க ligand ligand வந்து alphabetical orderலதான் எழுதப் போரும் நம்மக்க அவங்க குடுத்திருக்கதே correct orderலதான் எப்போமே குடுத்திருப்பாங்க சோ அப்போ H2O H2O நான் நம்ம பேர் எழுதும் போது aquan எழுதப் போரும் 2 குடுத்திருக்காங்க அதனால di aqua அடுத்தது பார்த்தோம் நான் C2O4 குடுத்திருக்காங்க இது oxalate ion எழுதும் போது oxalate ஓன் எழுதுனும் 2 குடுத்திருக்காங்க அதனால் dioxalate இப்போ நம்ம CR எழுதுனும் இப்போ CR நம்ம represent பண்ணும் போது chromium chromate இன்று விதத்தில் நம்ம represent பண்ணலாம் எப்போ chromate எழுதுனும் அப்படினா நம்மலுட complex minus chargeல இருந்துதுனா chromate எழுதுனும் plus chargeல இருந்துதுனா chromium எழுதுனும் இங்க minus இருக்கா அதனால் நம்ம எழுதும் போது chromate இப்போ அதனுடைய oxidation state நம்ம 3 இன்னு கண்டுபிடுச்சும் எழுதி அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே நம்ம எழுதுனும் hydrate எனக்கு அங்க எடோம் இல்லா அனால் நான் கீல் எழுதுகிறேன் சரியா, so potassium diaqua dioxalate chromate 3 hydrate நம்ம எழுதுனும் so second question name the metal present in the complex compound of 1 hemoglobin 2 vitamin so hemoglobinல நம்மிலுக்கு இருக்க கூடிய metal வந்து iron vitamin B12 வில cobalt so அப்பா இதுக்கு ஒரு மார்க்கு IUPAC நேம்க்கு ஒரு மார்க்கு ionக்கு half mark cobaltக்கு half mark so total 2 marks question number 18 அடுத்தது question number 19 வரும் question number 19 என்ன குடுத்திருக்காங்க observe the following cell and answer the questions that follow so இங்க நம்மிலுக்கு ஒரு cell வந்து ஒரு pictorial representation குடுத்திருக்காங்க அதை base பணி நம்ம questionக்கு answer பணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணண
சரியா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ரெண்டு சிஎல் இருக்கு ஸோ டூ சிஎல் மைனஸ் அப்ப இந்த இடத்துல ஒய் டூ பிளஸ் இருக்கும் இப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹையர் சார்ஜ் இருக்கிறது ஜென்ரலா என்ன ஆகும் ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல ஒய் ரெண்டு எலக்ட்ரான என்ன பண்ணும் இந்த ஒயர்ல கொடுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான ஒயர்ல கொடுத்துட்டு இது ஒய் டூ பிளஸ் ஆயானா உள்ள இறங்கும் சரியா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஒயர் வழியா வரும் பொழுது இந்த சொல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பிளஸ் ஆயான்ஸ் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸ ஒயர்ல இருந்து எடுத்து எக்ஸா வந்து இங்க டெபாசிட் ஆகும் சரியா அப்போ ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இப்ப இங்க என்ன ஆகுது ஒய் ஒய் டூ பிளஸா போகுது சோ ஒய் ஒய் டூ பிளஸா போகும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான வெளியில கொடுக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷன்னா அதை நம்ம ஆனோடா கன்சிடர் பண்றோம் அடுத்தது இதுல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது வர்ற எலக்ட்ரான்ஸ சொல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் பிளஸ் அயான்ஸ் எடுத்து எக்ஸா மாறுது ஸோ இது எக்ஸா என்ன ஆயிடும் போய் இந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதை நம்ம கேத்தோடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்ப நம்ம ஆனோடிக் பார்ட் கேத்தோடிக் பார்ட் நம்மளுக்கு தெரியுது இது வந்து ஆனோடு ஒய் டூ ஒய் டூ பிளஸ் அப்படின்றது ஆனோடிக் பார்ட் எக்ஸ் பிளஸ்ல இருந்து எக்ஸ் போறது வந்து கேத்தோடிக் பார்ட் இப்ப நம்ம செல்ல வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எழுத போறோம் எப்படி எழுதுவோம் சோ ஒய் சாலிட் என்னவா மாறுது ஒய் டூ பிளஸ் ஆக்வஸ்க்கு போகுது சரியா ஒய் ஒய் டூ பிளஸ்ஸா போகுது நடுவில் சால்ட் பிரிட்ஜ் அடுத்தது இங்கே என்ன நடக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன ஆகுது எக்ஸாம் மாறுது ஸோ சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஆக்வஸ் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி எக்ஸ் சாலிடா போயிட்டு அங்கே டெபாசிட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அடுத்தது நேம் த கேரியர்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜில் எது வந்து கரண்டை கேரி பண்ணுது அப்படின்னா இதில் எப்போவுமே அயான்ஸ் தான் வந்து கரண்டை கேரி பண்ணும் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து அயான்ஸ் அடுத்தது மூணாவது ரைட் த ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் அட் தி ஆனோட் ஆனோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனை நம்மளை எழுத சொல்கிறான் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆனோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு தெரியும் எழுதிடுவோம் ஆனோட்ல ஒய் சாலிட் ஒய் டூ பிளஸ்ஸா மாறுது வித் லாஸ் ஆஃப் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒருவேளை நமக்கு வந்து ரைட் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம அதையும் வந்து எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் எழுதுறேன் ஆனோடு இல்ல நம்மளுக்கு ஒய் ஒய் டூ பிளஸ் ஆக்வஸ் ஸோ இங்க சாலிட் பிளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோட்ல என்ன எடுக்குது கேத்தோட்ல இந்த ரியாக்ஷன் எழுத போறோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஆக்வஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்து இந்த பக்கம் அது எக்ஸ் சாலிடா மாறுது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஓவரால் எழுதும் போது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆச்சோ அதே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆயிருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் வெளியில போயிருக்குன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து உள்ள எடுக்கணும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனை டூவால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஆக்வஸ் பிளஸ் டூ எலக்ட்ரான் கிவ்ஸ் டூ எக்ஸ் சாலிடுன்னு வரும் இப்போ நம்ம வந்து இதை எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஓவராலாக எப்படி எழுதுவோம் இந்த இடத்துல ஒய் அப்படியே இருக்கு ஒய்எஸ் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் கிவ்ஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் சாலிட் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் 
ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நம்மளுக்கு ஆனோடு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை கேத்தோடு கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓவரால் ரியாக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை எழுதியிருக்கணும் சரியா அடுத்து ஃபார் விஷுவலி சேலஞ்சு லேர்னர்ஸ்ன்னு கொடுத்து கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம அதையும் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபார் த செல் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் எம்ஜிஎஸ் பார் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக்வஸ் ஏஜி பிளஸ் ஆக்வஸ் பார் ஏஜி சாலிட் ஸோ கொஸ்டின் ஏ ஐடென்டிஃபை த கேத்தோட் அண்ட் தி ஆனோட் ஸோ நம்ம வந்து செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதும் போது மேலே வந்து பார்த்தோம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் செல் அப்படின்னா முதல்ல ஆனோடு தான் எழுதியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேத்தோடு போயிருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் இது ஆனோடிக் பார்ட்டு இது கேத்தோடிக் பார்ட் சரி அப்போன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி இருந்திருக்கும் இதில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ராடு இருக்கும் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு ராடு இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பார்ட்டை ஆனோடுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பார்ட்டை நம்ம கேத்தோடுன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஆனோடுனா இது மெக்னீஷியம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயான் இருக்கும் இது வந்து ஏஜி சாலிடு இது ஏஜி ப்ளஸ் ஆக்வஸ் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு கேத்தோடு எது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சில்வர் ஸோ கேத்தோடு சில்வர் சரியா நம்ம அந்த ராடை தான் எழுதணும் அடுத்தது ஆனோட் மெக்னீஷியம் இது ஆனோடிக் பார்ட் ஆஃப் ஹாஃப் செல் இது கேத்தோடிக் பார்ட் ஆஃப் ஹாஃப் செல் சரியா இது சொல்யூஷன் இது அந்த எலக்ட்ரோடு இது சொல்யூஷன் இது எலக்ட்ரோடு அதனால தான் கேத்தோடுனா நம்ம என்ன எழுதுறோம் சில்வர்னு எழுதுறோம் ஆனோடுனா மெக்னீஷியம் எழுதும் அடுத்தது ரைட் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல் கொடுத்துட்டு அதில் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுத சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஆனோடிக் பார்ட் எதுன்னு தெரியும் கேத்தோடிக் பார்ட் எதுன்னு தெரியும் ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு தடவை அந்த செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதுறேன் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக்வஸ் சால்ட் பிரிட்ஜு ஏஜி பிளஸ் ஆக்வஸ் ஏஜி எஸ் ஸோ இந்த பார்ட் வந்து ஆனோடிக் பார்ட் இந்த பார்ட் வந்து கேத்தோடிக் பார்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டு இதுல இருந்து இப்படி ஒரு ஆரோ போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து தப்பே இல்லாம எழுதலாம் இப்ப இதை எப்படி எழுதுறது ஸோ ஆனோடிக் பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆனோடு எழுதுறோம் எதுல இருந்து எது போயிருக்கு எம்ஜில இருந்து அது எம்ஜி டூ பிளஸா போயிருக்கு ஸோ எம்ஜி சாலிட் எம்ஜி டூ பிளஸ் இப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஆக்வஸ் சரி அடுத்தது கேத்தோடு கேத்தோட்ல ஏஜி பிளஸ்ல இருந்து ஏஜி அப்போ ஏஜி பிளஸ் ஆக்வஸ் ஏஜியா மாறணும் அப்போ இங்க ஒரே ஒரு பிளஸ் இருக்கு அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்து இது ஏஜி சாலிடா மாறிடுச்சு இப்ப நம்ம ஓவரால் எழுதணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைட்லயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இதுல ரெண்டு இருக்கு இதுல ஒண்ணுதான் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் கேத்தோடிக் ரியாக்ஷனை ஓவராலா நம்ம டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த இடத்துல இதை எப்படி எழுதலாம் டூ ஏஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆரோ டூ ஏஜின்னு எழுதலாம் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுவோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு இதில் இருக்க எம்ஜிஎஸ் ப்ளஸ் இதில் டூ ஏஜி ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ஆரோ எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ப்ளஸ் டூ ஏஜி சாலிட் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஓவரால் ரியாக்ஷன் சரியா ஓவரால் ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதணும்னா ஆனோடு எழுதி கேத்தோடு எழுதி எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எழுத முடியும் ஸோ இது 
அதே கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீனில் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஸ்டினோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ